ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കോർണറോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് വിവിധ എഫക്ടുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ചില ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആ ടൂളുകൾ നമുക്കിവിടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്ലൻഡ് ടൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡർ ടൂൾ എക്സ്ട്രോ ടൂൾ ട്രാൻസ്പെറൻസി ടൂൾ എന്നീ പേരുകളിൽ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലൻഡ് ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് കോറൽ റോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സിനെ തമ്മിൽ വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് അതിന്റെ കളർ ഷെയ്പ്പ് എന്നിവയിൽ ബ്ലണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എലിപ് ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എലിപ് ഷെയ്പ്പിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആ എലിപ് ഷെയ്പ്പിന് നേരെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർ ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാറിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ടെൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ഈ എലിപ്സിന് കറക്റ്റ് നേരെയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അറേഞ്ച് മെനുവിൽ അലൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ അലൈൻ സെന്റർ ഹൊറിസോണ്ടലി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റാറിന്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സ്റ്റാറിന് നമുക്കൊരു റെഡ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സ്റ്റാറിനെയും ഈ സർക്കിളിനെയും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഷേപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും കളറിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ഷെയ്പ്പുകളാണ് വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്ലൻഡ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ഓബ്ജക്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഓബ്ജക്ടിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് വന്നതായി കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാ ചെയ്ത് അടുത്ത ഓബ്ജക്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ നിന്നും കൈയെടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്ട് മനോഹരമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റും ബ്ലണ്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ടിനെ ഇതേ രീതിയിൽ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താലും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ബ്ലണ്ടിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കളർ പാലറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തതായി കാണാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് ഒരു നിശ്ചിത കളറിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ കളറിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത യെല്ലോ കളറിൽ ഇവിടെ സ്ട്രോക്ക് വന്നതായി കാണാം ബ്ലണ്ട് ചെയ്ത ഓബ്ജക്ടിനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ബ്ലണ്ടിങ്ങിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ കാണുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയ്പ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ഓഫ്സെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലൈൻഡ് ഷെയ്പ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും ട്വന്റി ആണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഈ എലിപ്സ് ഷെയ്പ്പിൽ നിന്നും സ്റ്റാർ ഷെയ്പ്പിലേക്കുള്ള എത്ര ഘട്ടമായിട്ടാണ് ബ്ലണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത് സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടാണ് ബ്ലണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ബ്ലണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ബ്ലണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ബ്ലണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബ്ലണ്ടിങ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് കളർ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബ്ലണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റും എൻഡ
ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പാത്ത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ബ്ലണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്ലണ്ട് ടൂൾ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനോഹരമായ രീതിയിൽ ബ്ലണ്ടിങ് ഓപ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ടൂൾ ആണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് കോണ്ടോർ ടൂൾ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടോർ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കോണ്ടോർ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ബേസിയർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബേസിയർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടോർ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കോണ്ടോർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പാത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കോണ്ടോർ ഷേപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനിഷ്ടമുള്ള കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കോണ്ടോർ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ പാനൽ കാണാവുന്നതാണ് ടു സെൻറ്റർ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കോണ്ടോർ ഷേപ്പ് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് നാം വരച്ച പാത്തിനെ ഔട്ട്സൈഡിലേക്കും ടു സെൻറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ പാത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഇൻസൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പാത്തിന് ഇൻസൈഡിലും വരുന്നതാണ് ഇതേപോലെ നാം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ബ്ലൺ ടൂളിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് വേണമെന്ന് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോണ്ടോർ ഓപ്സെറ്റ് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും വിട്ട് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ലീനിയർ കോണ്ടോർ ഓപ്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് കോണ്ടോർ ഓപ്ഷൻ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് കോണ്ടോർ ഓപ്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നമുക്കത് കൂടാതെ ഔട്ട് ലൈൻ കളറ് ഇവിടെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫിൽ കളറ് നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് കളർ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഓബ്ജക്ടിൻ്റെയും കളറിൻ്റെയും ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ലോക്ക് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ക്ലിയർ കോണ്ടോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത എഫക്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണുന്ന എഫക്ട് ടൂൾസിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ആ എഫക്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കോണ്ടോർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ആകർഷകമായ കോണ്ടോർ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എഫക്ട് ടൂൾസിലെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ടൂൾ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോറൽ റോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ കോറൽ റോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് ഷാഡോ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാ ചെയ്ത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ നമുക്കൊരു ഓറഞ്ച് കളറ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്ടിന് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എന്ന ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ വരേണ്ടതെന്നാൽ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കോർണറിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഷാഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഷാഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൽ ഇതേ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്തും മറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഷാഡോയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ സ്ലൈഡറിൽ മൂവ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഷാഡോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ
അതുകൂടാതെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയുടെ ഫെയ്ഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയുടെ സ്ട്രെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൂടാതെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ളത് കാണാവുന്നതാണ് നോർമൽ ആഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നിവ നമുക്ക് ഇവ ഉപയോഗം വരുന്ന ഒന്നിലധികം ഓബ്ജക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എങ്ങനെ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയുടെ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റ് എഫക്ട് ടൂൾസിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എന്ന ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഓബ്ജക്ടിന് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എഫക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എഫക്ട്സ് ടൂളിലെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത ഒരു എഫക്ട് നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യമായി ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നാം മുമ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു എഡ്ജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് ഡീസെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്ട് ഒരു ക്യൂബിക് ഷേപ്പിലേക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആംഗിള് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത എഫക്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ പാനൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കളർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്ട് തോന്നുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ബബൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് യൂസ് ബെവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബെവൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിന് ലൈറ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ഈ സ്ലൈഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുക മറ്റേ എഫക്ട് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിയർ എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രൂഡ് എഫക്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു ഓബ്ജക്ടിനും മനോഹരമായ ഒരു ത്രീ ഡി എക്സ്ട്രൂഡ് എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എഫക്ട് ടൂളിലെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം പേര് പോലെ തന്നെ കോർണറോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് ട്രാൻസ്പെറൻസി എഫക്ട് നൽകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നാം ഡ്രോപ്പ് ഷോഡായും മറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു എഡ്ജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണ്ടതെന്നാൽ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കൈയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി എഫക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ പോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൈസ് അതേപോലെ ഈ സ്ലൈഡറിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫിൽ കളർ ആണോ ഔട്ട് ലൈൻ കളർ ആണോ അതോ രണ്ടും കൂടി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഔട്ട് ലൈനിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആക്റ്റീവ് ആകുള്ളൂ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫിൽ കളറിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആക്റ്റീവ് ആകുള്ളൂ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ടിലും ട്രാൻസ്പെറൻസി ആക്റ്റീവ് ആകുള്ളൂ അതേപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ കോപ്പി ട്രാൻസ്പെറൻസി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും